Because most of, most of you find yourselves in your home as you're watching this service. And even after we went through the first lockdown, here we are again, we find ourselves in a very unusual situation. But I'm fully persuaded that even during these difficult times, Jesus Christ is still on his throne. The Bible says that all things work together for good for those who love God. And Jesus said, in his own word, I shall triumph. I shall triumph. I'll say it again. I shall triumph. In other words, no matter how thick the darkness becomes, Jesus will always triumph. And despite these difficult times, the gospel remains a message of hope. And it will always be a message of hope because Jesus has triumphed. So in Jesus, we are more than conquerors. And in him, we ourselves have also triumphed. We will see something today, brothers and sisters. We will discover that God is expecting certain things from us, his children. So we're going to put this time in the Lord's hands before we look at the word. Thank you, Lord. We bless this time together. We bless your word. And we bless every single person who is at home today listening to your word. We just want to be erased from the picture. And we want your spirit to take hold and, and lead us in everything today. So that the name of Jesus would be high and lifted up. And so that we would all be able to grow in revelation. And so that we would learn how to even more be triumphant in the time of darkness. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. And your house today. Let's bless the Lord. Thank you, Jesus. I have received one verse from the Lord. It'll be like the um, main thread of my whole message. I really thank the shepherds of this church who have given me this opportunity to share the word with you today. I really want to bless the Lord for the trust that they have placed in me. It's really a grace from God to be able to do this. Now, in the first chapter of the Gospel of John, in verse 5, there is a very simple phrase which simply says, the light shines in the darkness. And the darkness has not overcome it. But the first part of the sentence is the most important. The light shines in the darkness. Don't you say that now that you're at home with us, with me? The light shines in the darkness. Et vous savez, quand on vit des moments troublés comme les nôtres, il est, il est très important de, de bien garder les fondamentaux dans notre esprit. As we go through difficult times, it's very important to keep the most fundamental principles um, in the forefront of our spirits. Et le premier, c'est l'évangile est basé sur Christ. The first principle is that the gospel is entirely based on Jesus Christ. 
Deuxième point, le Fils de l'homme est venu non pour perdre, mais pour sauver. The second very important principle is that the Son of God came not to judge or condemn or to lose, but to save. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre, mais pour sauver. The Son of God came not to lose, but to save souls. Ça veut dire que notre focus doit toujours être sur le salut des âmes. In other words, our focus needs to be entirely on the souls that need to be saved. Jésus est mort pour sauver le monde. Jesus died to save the world. Jésus a tout supporté et tout enduré pour que l'homme soit sauvé. Jesus had to endure such suffering in order that man would be saved. C'est pourquoi le, le témoignage individuel que nous pouvons faire dans notre foi pour gagner des âmes à Christ est extrêmement important. That is why our individual testimonies to win souls to Christ is extremely important. Témoigner pour gagner une vie pour le royaume de Dieu restera toujours quelque chose de précieux aux yeux du Seigneur. To be able to witness of Christ just to win one soul is still something that is very precious to the heart of the Lord. Et nous nous rendons compte que malgré cela, frères et sœurs, malgré ce, ce témoignage individuel, on a quand même l'impression, en dépit de nos prières, que les ténèbres s'accroissent autour de nous. But despite everything and even our prayers, we observe that the darkness is growing and expanding. Et on a l'impression qu'on peut jeûner, on peut prier. Je ne parle pas de nos vies individuelles, mais on a le sentiment que dans notre environnement, dans notre nation, les ténèbres ne font que s'apesantir. Despite our constant fasting and praying, we have the impression that the darkness is getting thicker, not just in our individual lives, but mostly around us. On, on a l'impression que nous avons un, un, un logiciel aujourd'hui qui n'arrive pas à, à transformer, à impacter complètement notre société. We have the impression that it's almost like a software that is present that has been unable to transform society. Et on, on se rend bien compte que dans notre manière de faire, il y, a, il y a quelque chose qui nous manque pour voir cette gloire de Dieu qui, qui transforme les vies de manière massive. And we observe that despite everything, there's something missing. There's a key ingredient that we have not yet apprehended in order to see the glory of God fully manifested. Qui, qui parmi nous n'a pas, pas un, un certain sentiment de, de frustration de se dire, je lis des choses extraordinaires dans la parole de Dieu, mais je, je n'arrive pas à les voir dans ma nation autour de moi à une grande échelle. How many of us have not had that sort of frustration that arises because we're experiencing such amazing things in the word of God and in the presence of God, and yet we don't see our nation transformed by it? Et on a vraiment le sentiment qu'il y a comme un, un plafond de verre qui, qui, qui n'arrive pas à être brisé. It's almost like we sense a glass ceiling that we don't seem to be able to break through. Frères et sœurs, cela veut dire une chose. Brothers and sisters, this simply means one thing. Le problème n'est pas au niveau de la sincérité de notre cœur, de notre amour pour le Seigneur et notre désir de voir les choses changer. It's not a problem of the sincerity of our hearts or our love for God or our desire to see things changed. Certes, il est vrai que dans, dans les temps que nous vivons, c'est le temps de s'éprouver, c'est vrai. Now, it is true that during these difficult times, we're all being put to the test. C'est vrai que c'est le temps où Dieu va également éprouver nos fondations à point afin que nous puissions nous mettre en règle par rapport à sa parole. Because God is doing, uh, intentionally trying to help us examine our foundations so that we line up our lives with the Lord. C'est vrai que c'est le, le temps de sonder nos cœurs, de régler nos relations, de, de régler euh, nos finances, de régler tout ce qui a besoin d'être réglé pour entrer dans l'ordre divin. C'est vrai. So it is true that this is a time that God has destined us to search out our hearts, to examine our finances, to examine our behavior, to examine our mentality, and make sure that we are conformed to His image. Mais c'est également le temps, frères et sœurs, où je suis persuadé, selon la révélation que Dieu me donne, que les fondations de l'Église, également dans sa collectivité, sont éprouvées. But I am also convinced, brothers and sisters, because of the revelation God's been giving us, that is God's will for us to examine the foundations of the very church that we're building, our collective life, our corporate life. Et, et c'est un peu dans la, dans la continuité des messages que nous avons entendus tous ces derniers dimanches. So my message today is actually a little bit of a continuation to what we heard last Sunday. Et on, on se dit, 
Seigneur, oui, il y a la consécration. Je, je veux me consacrer et nous devons nous consacrer. Now, we all understand God wants our commitment, our consecration, and we are participating in that. C'est le moment plus que jamais d'être de, de, proche et d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Now, more than ever before, it is time to get closer to the Lord and to grow in intimacy with Him. Mais c'est également le moment de revoir le logiciel de la manière dont nous avons bâti et fondé l'Église. At the same time, it is necessary to examine the software that's in our spirits and how we're building a church. Mais vous savez, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais que l'on que l'on comprenne quelque chose. Before going further, I need us to be able to understand one thing. Nous, nous voyons très bien que dans, dans une cité, dans, dans une ville, même si nous témoignons individuellement, il y a des jougs qui pèsent sur les âmes des hommes. We have observed that in a city, uh, even after we've been witnessing on an individual level, there are still yokes that are upon the hearts and souls of those around us. Il y a des oppressions qui ferment le cœur des hommes à l'Évangile. There's a certain oppression that exists that is actually closing the hearts of men to the gospel. Et il y a des esprits qui ne cessent de corrompre jour après jour le cœur des hommes. And there are demonic spirits, day after day, that are trying to corrupt the heart of man. Le, le péché ne fait que s'accroître, et on a vraiment le sentiment qu'il y a comme une, une résistance pour libérer vraiment le cœur des hommes de manière massive. And sin is actually contributing to that kind of resistance that we are encountering for winning the souls of men. Or, quand on lit le livre des Actes, however, when we open our Bibles and read the book of Acts, quand on voit, par exemple, ce que, ce que Paul et Barnabas ont fait à Antioche de Pisidie. When we see, for example, the story of Paul and Barnabas in the city of Antioch. Dans Acte 13, 44. We see something amazing happening in Acts, chapter 13 and verse 44. Dans cette ville, pas, pas Antioche de Syrie, Antioche de Pisidie, dans cette ville, il est écrit que le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Look what happened in this verse after Paul and Barnabas had been witnessing. It says, the very next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Frères et sœurs, toute une ville s'est rassemblée pour entendre la parole du Seigneur. Can you imagine that? Almost an entire city gathers together to hear the word of the Lord. Entendons bien, frères et sœurs. Il est arrivé un moment donné où des hommes prêchant la parole de Dieu ont, se sont retrouvés dans une situation où les cœurs de toute une ville étaient prêts à entendre. Which means, and we need to understand this, that there was a given point in time where the Spirit was moving so powerfully that the hearts of nearly every single person in the city was ready to hear the gospel. Dans le, dans le deuxième voyage missionnaire de Paul, quand il était avec Silas et d'autres de ses coéquipiers, And again, in the second missionary journey of Paul, this time with Silas and other disciples, dans, dans Acte 17, 6, alors que à Thessalonique, les, les, les persécuteurs recherchaient Paul et Silas pour les, pour les, pour les frapper. We see in Acts chapter 17 that they were so powerful and so bold that they were actually being persecuted for preaching the gospel. Les, les Thessaloniciens persécuteurs ont, ont crié à la foule, ces gens, dans Acte 17, 6, ces gens, en désignant Paul, Silas et son équipe, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. And we see this in Acts chapter 17 and verse 6. It's in the city of Thessalonica. And they were trying to put all of these brothers into prison. And this is what they shouted out. These men who have turned the whole world upside down have come here to our city as well. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. These men who have turned the world upside down have come here. Est-ce que nous croyons vraiment aujourd'hui, frères et sœurs, que nous pouvons encore bouleverser le monde? So, how about you and I? Are we able to believe that we can still turn the whole world upside down with the gospel Moi, of Jesus Christ? Jésus. I believe it with all my heart. Ces hommes et ces femmes avaient la même chose que nous, le Saint-Esprit. Because these men and women had the same thing we have, the Holy Spirit. Frères et sœurs, ce n'étaient pas des êtres surnaturels. 
ils avaient la même chose que nous, le Saint-Esprit. These were not supernatural beings. They had the very same thing that you and I have. That is the Holy Spirit. Vous avez le Saint-Esprit. You have the Holy nous Spirit. Avons le we have the Holy Spirit. Alors nous sommes capables de bouleverser le monde. So that we are able to turn the world upside down. Mais nous allons voir que maintenant, il faut que nous puissions changer le logiciel de notre manière de fonctionner. That is why it is so necessary now for us to change or update our software in the spirit realm. Frères et sœurs, si quelque chose ne marche pas, on a beau faire la même chose, on obtiendra toujours les mêmes résultats. If we keep doing the same thing, we'll still keep getting the same results, and we see that not everything works. Donc à un moment donné, il faut que nous trouvions quel est le logiciel qui peut nous permettre d'atteindre les résultats de la Bible. So at a given time, we need to find out what is the special software that the Holy Spirit wants to deposit in us. Dieu est la vérité. Because the, the word of God is our truth. Dieu ne ment pas. God doesn't lie. Des hommes ont bouleversé le monde. The, the men in this story. Des villes entières ont écouté la parole de Dieu. Turned the world upside down and lives were changed. On l'a vu en Church de Sidi, de Pisidi. We saw the same thing in other cities. On l'a vu à Thessalonique. We saw them in Thessalonica. Mes frères et sœurs, ce que nous constatons, c'est que manifestement, manifestement, il y a des puissances des ténèbres qui ont besoin d'être brisées dans leur action. So we are convinced that there are demonic powers and demonic strongholds that need to be broken for the gospel to be fully preached. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre témoignage individuel est extrêmement important. Mais si nous voulons gagner une ville, si nous voulons que la puissance de Dieu touche une cité, il faut toucher ses principautés. However, that's why I've been saying from the beginning, our individual witness is very, very important. But if we don't address those spiritual strongholds, we won't see the breakthrough. Et si nous ne trouvons pas le bon logiciel qui nous permet d'atteindre cette cible-là, vous savez, nous allons passer des années, des années, des années à nous faire du bien, à vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, mais le plafond de verre qui est là ne bougera pas. And if we don't get the right software downloaded into our spirits, we can work and strive for years and years, but we won't break through that glass platform over the city. Et, et l'apôtre Paul, qui est un homme de révélation, nous l'a bien, bien fait comprendre, Ephésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Now, Paul was very good at explaining to us that we are not struggling or fighting against flesh and blood. That's Paul, in Ephesians chapter 6. Paul nous a fait comprendre, ne nous, ne nous trompons pas de combat. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, il est contre les puissances qui sont cachées. Paul is saying to us, don't make a mistake about this. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities and demonic strongholds. C'est là notre véritable combat. That is where the real spiritual warfare is taking place. Et c'est ce combat que notre adversaire veut, veut, nous, veut nous aveugler pour que nous voyons pas où se situe la véritable bataille. And in fact, the enemy wants to blind our eyes so that we don't realize where the true battle is taking place. Et tant que nous n'aurons pas le logiciel qui nous permet de rentrer dans cette véritable bataille, nous verrons toujours les ténèbres s'apesantir dans nos villes. As long as we don't have the right software to operate, operate fully with the Holy Spirit, we will continue to see the darkness prevail. Parce que notre adversaire avance de manière masquée. Because the enemy is going forth with all his might. Et vous savez, dans ces, ces 40 dernières années, les portes, les portes des ténèbres ont été ouvertes en France. For about 40 years, I can say that the doors in this nation have been open to all kinds of darkness. Parce qu'il faut comprendre, cela, cela a été dit, mais je veux vraiment le souligner. Vous savez, aux yeux de Dieu, la valeur d'une vie est extrêmement importante. And the first place that happened is because the value of human life is extremely important to the Lord our God. Il faut vraiment que nous prenions conscience que la valeur d'une vie, la vie pour laquelle Christ a payé son sang. N'oublions pas que Christ a donné son sang pour la vie des hommes à une valeur inestimable. The value of a human life is very important to the Lord our God because Jesus himself poured out his blood for the salvation of that life. Si le, le Fils de Dieu, Dieu incarné, a estimé bon de payer le prix de son sang pour la vie, c'est pour vous dire que la vie humaine est extrêmement importante aux yeux de Dieu. If the Son of God was willing to lay down his life and pour out his blood for the salvation of one human life, You can see how important it is to the eyes of the Lord. La deuxième chose également, il faut comprendre, c'est que l'alliance le, 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 de Dieu est extrêmement importante. The second thing we need to understand is that the covenant of God is very, very important to Him. Le principe de l'alliance est essentiel aux yeux de Dieu. And understanding the principles of covenant are essential for walking with God. Et c'est dans ces deux domaines, la France a brisé quelque chose depuis ces 40 ans. 
And it is particularly in these two areas that France has detached itself from God. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que rien ne se passe au hasard, frères et sœurs, dans ce qui nous arrive maintenant. Nothing happens by chance, brothers and sisters. Vous savez que dans, dans notre vie individuelle, si nous ouvrons des portes spirituelles, des portes aux puissants des ténèbres, elles vont rentrer. Same thing is true for our individual lives. If we open the door to darkness, darkness is going to come in. Vous savez, je vais faire un, bala- un balayage extrêmement rapide pour que vous puissiez saisir à quel point ces 40 dernières années, les portes des ténèbres ont été ouvertes en France. I'm going to just give you a summary of the last 40 years so that you can understand how this nation has opened itself up to darkness. Et certains points ont été déjà soulignés par, par ici dans cette maison. Some of these things have already been shared about in previous messages. Et vous verrez que ce qui est extraordinaire, c'est que parfois ceux-là même qui étaient à l'origine de l'ouverture de ces portes on a parfois payé le prix sur le plan politique. And we can see how many of these doors have been opened at the level of politics. 1975, loi sur l'interruption volontaire de, de, de grossesse. L'avortement est voté. In 1915, the law was approved to uh, legalize abortion in this nation. Une porte énorme. That, in and of itself, was a huge open door to darkness. A été ouvert aux puissants des ténèbres en France. And that's how darkness entered into our nation. Pour la France, c'était un jour de victoire. But for most French people at the time, it was a day of victory. Pour le royaume des cieux, c'était un jour de ténèbres. But it was a day of darkness for the kingdom of heaven. Pour Dieu, c'était un jour de ténèbres. For God himself, it was a day of darkness. Parce que vous savez que quand on, quand on, on tue un enfant à naître, quand on tue une vie. Because the minute you take an innocent life. Parce que c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser. This is the right word to use. You're taking an innocent life when you have an abortion. Peut-être que vos yeux vont s'ouvrir sur quelque chose, mais vous savez, quand euh, Rebecca était enceinte de Désaü et de, et, de, et de Jacob. Let me give you the example of Rebecca when she was pregnant with Esau and Jacob. Vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit à, à Rebecca? Do you remember what God said to Rebecca? Il n'a pas dit deux enfants sont dans ton ventre. He didn't say two children are in your uterus. C'est pas ce que Dieu a dit. That's not the word he used. Read your Bible. Dieu a dit deux nations. God said to Rebecca, there are two nations in your uterus. Dieu a dit deux nations, two Rebecca. Two nations are in you. C'est pas deux, c'est pas deux, deux enfants, les Rebecca. So we're deux not just talking sont en about two babies. We're talking about two nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme voit l'enfant qui, qui, qui va naître. In other words, that means that when we see a child that is about to be born, Frères et sœurs, Dieu voit toutes les nations. God sees the nation that comes les out of that child. Les nations qu'allait naître de chacun de ses enfants. The nations that are born out of every single child that is conceived. Ce n'est pas un enfant qu'on a tué, ce sont des nations. So we haven't just been killing children, we've been killing nations. Donc quand on a le quand on a le 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 le, le, la, la, le, le malheur de croire que on a tué une seule vie, non, Dieu, pour Dieu, on a tué des vies et des vies et des vies. It is wrong to believe we've only killed one life. For God, we have killed numerous lives. Mais regardez les nations qui sont sorties de d'Esaü et de Jacob. Now consider the nations that came out of Esau and Jacob. Qui est sorti de Jacob? Which nation came out of Jacob? Israël est sorti Israel. de Jacob. Israël. Qui est sorti d'Esaü? Who came out of Esau? Les Édomites sont sortis d'Esaü. Les? Les Édomites. The Edomites came out of Esau. Israël est sorti de Jacob. A whole nation, Israel, came out of Jacob. Donc Dieu ne voyait pas simplement ces deux bébés qui étaient dans le ventre. So God wasn't just seeing two babies in a woman's uterus. Dieu voyait ces nations. God already saw the nations. Donc quand on détruit une vie, when we destroy a life, c'est pas une vie qu'on a détruit. It's not just a c'est life. Nation. It's a nation. Et pour ça c'est une abomination ce de Dieu. This is why brothers and sisters, this c'est une is an abomination, abomination in the eyes of the Lord our God. Frères et sœurs, c'est une abomination ce de Dieu. It's an abomination in the eyes of God. C'est pour ça qu'il y a, tel, il y a tellement besoin de repentance et de prier pour les autorités de ce pays. That is why we need so much repentance and we need to be praying for the authorities of our nation. Parce que des portes qui ont donné accès aux puissants des ténèbres ont fait que Satan n'a fait que gagner du terrain encore et encore. The ports, the doors of dark, to the darkness were open and that's what allowed Satan to gain more and more territory. 1999. After that. 1949. Un premier ministre fait, fait, fait voter le Pax. The, uh, 1989, sorry. The, fir, the prime minister voted to approve a law um, le Pax. against le Pax marriage. Civil, right. Le Pax civil de solidarité. A civil law in favor of a non-traditional marriage. Juste pour permettre, avant l'étape pour le mariage, 
l'alliance civile, l'union civile entre des personnes de même sexe. And this was the first law created that authorized a union of people of the same sex. Et c'était juste une étape avant le mariage. It was the first step before allowing marriage of two people. Le premier ministre qui était à l'origine de, de cette loi, à la surprise générale, lui qui voulait briguer la présidentielle, il n'a même pas pu se qualifier au deuxième tour. The prime minister who voted this law, to everyone's surprise, lost the second election. Une deuxième porte encore énorme s'est ouverte en France sur les, pour les puissants des ténèbres. Satan a encore gagné du terrain. However, at that very point, the doors to darkness were open and Satan gained more territory. 2013, le mariage pour tous. Then, what happened in 2013? Marriage for all. Et là, on a permis le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme entre deux personnes de même sexe. At that time, this nation allowed or uh, authorized marriage of two people of the same sex. Et là, après avoir touché à la vie, on a touché à l'alliance. Mais déjà avec le pacte, on l'avait déjà touché à l'alliance du mariage. So not only are we touching the human life, we are also touching the covenant already starting with the first law. That Autre occurred. abomination, ce de Dieu. Another abomination in the eyes of God. Et, 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 et là où Dieu dit « multipliez-vous », un principe se met en place où justement on veut empêcher la multiplication de la vie. And instead of obeying God's word that says « be fruitful and multiply », we have put into place laws that prohibit the multiplication. Et le, et le, et le président qui a instauré ça, il s'est lié par un engagement qui fait que finalement il n'a même pas pu se présenter à la présidentielle. And that same president who authorized that law was not able to be elected a second time either. Frères et sœurs, en juillet 2020, là, cette année, Then, this year, in July, 2020, une nouvelle loi demande, permet qu'on puisse allonger l'avortement le, 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 de 12 à 14 mois. A new de 12 law semaines à 14 semaines, pardon. 12 semaines à 14 semaines. Validated to authorize no longer just abortions at 12 weeks, but at 14 weeks. Et ce qui est dit par le groupe qui a porté cette loi, c'est qu'il faut renforcer le droit de l'avortement afin qu'il devienne un droit effectif en France. And the group that was promoting this law was saying we need to support abortion so that it becomes a far more effective law. Le projet de loi doit passer au Sénat, mais il a été voté en première lecture euh, au Parlement le 8 octobre 2020. And on, on the 8th of October of this year, 2020, it passed the first house. Et il est question de supprimer la clause de conscience. And now the question in the Senate is being able to take away the phrase about the conscience. C'est-à-dire qu'un un médecin qui ne veut pas pratiquer l'avortement, il aura obligation de désigner un collègue pour le faire. In other words, what they want to do is oblige any doctor who does not want to perform an abortion because of a question of conscience, they will allow his colleague to do the abortion. On veut aussi supprimer le délai de deux jours qui était laissé à la femme pour réfléchir. On veut supprimer ce délai. And they also want to uh, erase the two-day waiting period of a woman who has the intention of getting an abortion so that she has those two days to reflect. Pire encore, le 1er août 2020, And worse than that, the 1st of August, 2020. Et le pasteur Jean-Pierre en a parlé il n'y a pas longtemps. And Pastor Jean-Pierre actually spoke to you about this law not long ago. L'interruption médicale de grossesse pour détresse psychosociale. The law to approve abortion in the, for the reason of psycho, psychological stress on the mother. Cette, cette loi a été votée en catimini le 1er août 2020, en catimini. And it was voted on the 1st of August, 2020. Et doit encore passer au Sénat. Now that law has to go to the Senate as well. Mais pour une raison de détresse psychosociale, elle permet d'aller jusqu'au 9 mois de grossesse pour, a, pour avorter. That law, for, this, mois. for that reason, a woman, if it gets voted, a woman suffering, quote unquote, psychological stress is allowed to abort up to the age of 9 months. Frères et sœurs, avant, avant de, de connaître le logiciel à mettre en place et de savoir comment prier, il faut savoir comment les ténèbres s'apesantissent dans une nation. So if you and I need to understand how to pray, first of all, we need to understand how darkness entered our nation. Il faut savoir quelle est la stratégie démoniaque pour ouvrir des brèches pour que les, la, les puissants des ténèbres prennent de plus en plus de terrain dans, la, dans le cœur des hommes. We need to understand the demonic strategies that are responsible for opening the gap to more and more ground being lost to the enemy. Rendez-vous compte 
quelle est la valeur de la vie dans notre société aujourd'hui Do you realize what is the value of life in the eyes of the general population? Et quel peut, quel peut être le regard de Dieu par rapport à ça? And what, how does God consider this attitude? Rendez-vous compte que un, un terroriste qui va égorger des gens, comme on l'a vu dernièrement. Do you realize that a terrorist can decapitate someone? Est-ce que vous vous rendez compte que sa vie a plus de valeur que celle d'un enfant à naître? But dans that nation? life. The life of that terrorist has more value than the life of an unborn child in our Et, nation. Est-ce que vous prenez conscience que parce qu'il il est blessé comme ça s'est passé, nous allons le, le soigner dans les meilleurs hôpitaux, nous allons prendre soin de lui, nous allons le loger dans prison, nous allons le nourrir. Do you realize that recently when this terrorist made an attempt to kill someone, he was hurt. They take care of him in the hospital, they feed him, they house him, they clothe him, they provide for all of his needs as a terrorist. Parce que on ne veut pas qu'il meure, on prend soin de sa vie. Why? Because we don't want him to die. We take care of him. Mais que, d'après vous, quelle peut être la pensée de Dieu quand dans le même temps on est capable de détruire des nations? Can you imagine what God thinks about this situation? Quel est le regard de Dieu dans une nation où d'un côté on est capable de prendre soin de quelqu'un qui va ôter une vie, mais par contre celles qui sont dans des nations, on, on, dans des dans des ventres, dans le ventre d'une mère, on va les détruire. Sans aucun état d'âme. Can you imagine what God feels when he sees a nation that is willing to kill an innocent baby in the stomach of his mother and yet protect a violent attacker? Alors frères et sœurs, je veux vous faire comprendre une chose, ne nous ne nous faisons pas d'illusions. Let's not kid ourselves. Les no, notre adversaire a des relais dans le naturel qui positionne ses pions et ses plans. The enemy has found certain points where he can establish his strongholds and his plans. Qui corrompt les cœurs et qui ferme les cœurs à l'évangile. And it is these things that close the hearts to the gospel of Jesus Christ. Et vous savez, la cible ultime de Satan sera toujours Christ et son église. As you know, the ultimate goal, the ultimate target of Satan himself will be Jesus and his church. Entendez bien, si nous sommes insensibles à ces choses, n'oubliez pas, ce n'est qu'un préalable, parce que quand le corpus législatif sera bien blindé, il nous sera difficile parfois de parler de certaines choses. Don't kid yourself. If, the, if we are seeing these things happen in the political realm, the church will also be prohibited from doing Sauf certain things. Sauf à prendre des risques pour rester intègre par rapport au message de l'évangile. Unless we're willing to take a risk to remain in integrity regarding the message of the gospel. Ou de se corrompre en, 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 en commençant à prêcher un évangile light pour préserver sa vie. Otherwise, what will the tendency be? Preach a compromised gospel in order to stay safe. Et là, nous serons tous testés. And that is where we will be put C'est to the test. C'est pourquoi la dimension du combat fait que, frères et sœurs, et, et aujourd'hui, réglons tous nos petits problèmes parce que le combat, il est à un autre niveau. The spiritual warfare that we have to face is so far beyond our petty little disputes. Le combat à notre niveau, je vous dis. It has a much greater level. Le, le diable veut pas que nos yeux s'ouvrent. Donc si nous, nous vivons simplement notre petite vie avec nos petits bobos, on se frappe les uns les autres, on va passer à côté du vrai combat. So if the devil succeeds in making us just keep worrying about our little bobos and hurts and disputes, he will blind us from the real battle going on. On ne comprend non pas que son objectif et sa cible ultime sera toujours Christ et l'Église. And we will forget or we will neglect that his ultimate goal is to attain Christ and his church. Et c'est pour ça que nous devons nous mettre en ordre de bataille. That is why we are called to take up our spiritual weapons and get in line. Frères et sœurs, je vous ai expliqué pourquoi les ténèbres s'apesantissent dans la nation. Now, brothers and sisters, you're beginning to understand how darkness has been so widespread in our nation. Mais j'expliquais également tout à l'heure que le message de l'évangile restera toujours un message d'espérance. But as I said earlier, the message of the gospel is always, always triumphant. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon message en, en lisant Jean 1:5, la lumière brille au milieu des ténèbres. That's why I started this message by saying John 1:5, the light shines in the darkness. Frères et sœurs, la lumière brille au milieu des ténèbres. The light is shining in the darkness. Oui, certes, ce sera comme cela a été, au prix de persécution, mais la lumière doit briller au milieu des ténèbres. Now we might be persecuted, persecuted for our faith, but that light must shine in the si darkness. Si nous voulons que cette lumière brille, ce sera au prix de persécution, mais sommes-nous prêts? If we want to have an impact, we will be persecuted. Are we ready for that? Et voilà pourquoi nous devons rentrer dans le logiciel 
de l'Église et de la Fondation Apostolique. Voilà pourquoi, depuis un moment, et, 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 il nous est communiqué ce message tellement important de la Fondation Apostolique de l'Église. That's why, for a certain time now, we have been repeating the necessity of that message. What are the apostolic foundations les, of the les, Church of Jesus Christ? Des exemples que j'ai donnés tout à l'heure, à Thessalonique, ou à Antioche de PCD, ou dans toutes ces villes, où des villes entières pouvaient être sauvées. The examples we quoted from the book of Acts in Thessalonica and other cities, we saw it with our own eyes that a whole city can be saved. Où, où des gens, des hommes ont pu, ont pu bouleverser le monde et ce sont les persécuteurs eux-mêmes qui l'ont dit. We saw how the apostles came and they told, turned the whole world upside down. Frères et sœurs, face à ces puissances démoniaques, facing these demonic strongholds, face à ces puissances qui sont en train de corrompre les cœurs et de les fermer à l'évangile, Facing these demonic forces that are closing the hearts and making a resistance to the gospel. Il n'y a que l'autorité apostolique qui peut briser cela. The only thing that can break that is apostolic authority. Frères et sœurs, voilà pourquoi c'est important, parce que ce message de la Fondation Apostolique est intimement lié au message du salut. That's why the message about apostolic foundations is so important. It is related to the message of salvation. Le but n'est pas simplement de poser les fondations apostoliques parce qu'elles sont bibliques, point, et on s'arrête là. Le but, c'est parce qu'on veut rentrer au cœur même du message de l'Évangile, le salut des âmes. The goal of this message about apostolic foundations is not just to set those foundations in place and stop there. No, it is the core of the gospel Message. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre. The Son of God came to save and not to lose. So Mais c'est puissante qui corrompt les cœurs. Seul maintenant une onction apostolique comme ça se passait à l'époque des Actes peut briser le ce joug. But we need to see those apostolic foundations put into place in order to break the yokes, as we have seen it happen in the Book of Acts. Et voilà pourquoi. Notre, notre, notre berger a ce désir d'entrer dans la vocation apostolique. That is why our pastor has been preaching to us about apostolic foundations and has to rise up to take a hold of his apostolic calling. Et, et vous, je, je disais tout à l'heure que pour changer de logiciel, il faut comprendre ce que Dieu dit. Dieu nous dit qu'il y a un ordre divin en toute chose. God is saying to us today that there is divine order that he wants to establish in every area. Et même dans, dans l'établissement des choses dans l'Église, il y a un ordre. And even when we establish things in church life, there's an order to follow. Dans nos vies, il y a un ordre. It's also true in our personal dans lives. Dans l'Église, il y a un ordre. And in the church. Et dans 1 Corinthiens 12, par exemple. For example, let's see what the Bible says in 1 Corinthians chapter 12. La Bible dit que nous n'allons pas développer à cause du manque de temps, mais la Bible nous dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. We don't have time to develop it, but I do want to show you 1 Corinthians 12, 27 to 29, that says God has appointed in the church, first of all, apostles. Des apôtres, secondement, des prophètes. Secondly, prophets. Troisièmement, des docteurs. Thirdly, teachers. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. And then, what follows? Miracles. Puis ceux qui ont les, des dons then de guérison. Gifts of healing. De secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Helping, administrating, and various kinds of tongues. Vous ne trouverez pas beaucoup de passages dans les Écritures où Dieu dit premièrement, deuxièmement. You don't find a whole lot of verses in the Bible where God is so clear when he says, first of all, secondly. Et là, Jésus prend la peine, Dieu prend la peine de dire premièrement, deuxièmement. But in this verse, God is taking the time to say, this is how it's done. First of all, you do this. Secondly, do that. Et Dieu a une, a une grande, c'est dans sa grande sagesse qu'il dit, je désire que dans votre manière de construire, vous fassiez d'abord ça premièrement et ça deuxièmement. God in his great wisdom is saying to his people, if you want to achieve my will, this is what you do first, this is what you do next. Et dans Ephésiens 2, les versets 19 et 22, Now in Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Il est dit à un moment donné, vous avez été, Paul dit, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Paul is addressing the church and he says to the Christians, you have been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the cornerstone in whom the whole structure being joined together. Voici. Comment le logiciel Rose. doit être changé pour transformer les choses et briser ce plafond de verre. 
This gives us an idea of what kind of software we need to see changed or updated in order to see the breakthrough. Et nous avons la grâce d'avoir ces, 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 ces vocations et ces appels dans, dans notre maison et Dieu a à cœur que nous rentrions dans cette dimension apostolique. Now I praise God that we have apostles and prophets and teachers in this very house and we're going to see them released so that we can see the foundations established. Sinon nous allons vivre de frustration en frustration. If that doesn't happen, all that we will experience is frustration after frustration. Pendant que nous allons avoir le sentiment de nous faire du bien, le monde va continuer à mourir dehors. Or else we'll just be content to feel good here inside the four walls of the church and see the world around us dying. Les lois continueront à être votées. There needs to be new laws to counteract the ones that are being voted. Mais notre objectif c'est d'en sauver le maximum. Our goal is to save the maximum amount of souls. Et lorsque le, le fondement apostolique est posé selon l'ordre divin de Dieu. Once the apostolic foundation is put into place according to God's divine order. Premièrement, deuxièmement, le ciel s'ouvre. First of all, apostles, secondly, prophets, then we will see heavens open. Et ce fleuve particulier coule du ciel. And we will see the divine river flowing from the throne of God Et c'est lui qui libère toutes les, tous les autres ministères. And that river will sweep away all of those other darknesses and lies. C'est lui qui libère tous les autres appels autour de l'apôtre et du prophète. That river will release the other callings and giftings. Parce que leur connexion est, 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 elle, 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 elle se tourne vers le ciel pour ouvrir les cieux. Because all of a sudden the hearts will be turned towards heaven. Et les autres vocations sont plus focalisées sur les sur les âmes. And the other giftings and callings will be able to que focus ce, on winning souls. Que ce soit pour en prendre soin, que ce soit pour évangéliser, que ce soit pour euh, pour pour autre chose, pour enseigner. It may be for winning souls, it may be for taking care of souls, it may be for teaching the word of God. Et ce fleuve qui va couler du ciel va permettre d'équiper les saints. But the river flowing from heaven will equip the saints. Va permettre de révéler les ministères. Will begin to reveal different ministries. Va permettre de les établir. And establish them firmly. De les envoyer. And then send them forth. Et de gagner les villes. And to touch cities. Comme ça se passait dans l'époque des Amis. In the same way as we see it happening in the book of Acts. En brisant les joues. To break yokes over cities. Parce que le ciel aura été ouvert. Because that is when the heavens are open. Amen. Est-ce qu'on peut le Seigneur? Thank you, Lord. This is true. We bless you, Lord. We thank you and honor you. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains et juste incliner nos têtes pour clôturer Let's ce raise our hands together and bow our heads to close this time. Seigneur, je veux vraiment te bénir. Lord Jesus, I want to bless your name. Pour ces temps particuliers que nous vivons. We are living in very unusual times. Seigneur, certes, les ténèbres s'apesantissent au milieu de nous. We do see that the darkness is growing thicker around us. Et autour de nous. And inside mais Seigneur, us. nous croyons que l'Évangile restera toujours un message d'espérance. But we believe that your gospel will always be a message of hope. Et que par la grâce de ta révélation, and by the grace of your revelation, et par ta force, and by the strength that you release, et par ton soutien, and with the support of your presence, nous changerons tous le logiciel. We will be able to change our inner software. Qui nous permettra de faire la différence. And we'll be able to see the breakthrough. Et de briser les jougs. And to see yokes broken. Pour libérer les cœurs des hommes. In order to see the hearts of men and women released. De, de la corruption et de l'aveuglement. From corruption and blindness. De la résistance à l'évangile. Resistance. Afin de les gagner pour le royaume des cieux. In order to win more souls Au for the kingdom of God. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen and Amen. Wow. Wow. Excellent. Merci beaucoup, Blondel, pour cette, euh, ce message tellement percutant et un message qui est vraiment approprié uh, pour nos jours. Thank you, Blondel, for the message that uh, uh, was very impactful and, and really a message for our day. Donc, je vais inviter Blondel, uh, Pastor Catherine, si tu veux venir ici, ma chérie. OK. Et Pastor Samuel va aussi... Uh, uh, Pastor Samuel, tu vas te mettre à côté de Blondel. Et uh, on a déjà quelques petites questions. On a, we, we already have a couple of questions. We don't have a lot of time today. On n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous avez une question, merci de nous le, l'envoyer très rapidement dans le chat de YouTube. Donc, uh, if you have a question, go ahead and send it uh, real quick uh, to, uh, to the chat on the YouTube thing. Also, too, uh, before we close today, and this is something I feel very strong about, 
I really believe there's a, there's a, there's a grace for miracles. Avant de, de clôturer aujourd'hui, je crois vraiment qu'il y a une grâce pour les miracles de Dieu. Amen. Donc, euh, je, je veux vraiment, vraiment vous encourager, si vous avez des sujets de prière, euh, de, de les envoyer aussi dans le chat. Alors, si euh, ça, il faut peut-être réfléchir euh, pour la semaine prochaine, parce que si quelqu'un a une, un sujet de prière, un peu, il va rester dans l'anonymat. Ça serait difficile avec le chat. Donc, je ne sais pas si quelqu'un dans, dans, dans l'équipe technique pourrait me donner une idée pour tout de suite, mais en tout cas, euh, tant que c'est possible, envoyez le sujet de prière par chat et on va prier pour tout ça. Et je crois aussi, euh, mes amis, que je pourrais aussi nous libérer les parents de connaissances avant la fin du culte. Amen. Amen. Donc, soyons vraiment sensibles. Amen. On a aussi le pasteur Jean-Pierre. Euh, Lorsqu'il intervient, il va prendre le micro de là où tu étais, Blondel. Je pense que Dieu va libérer release uh, gifts of word of knowledge as well. So let's just all stay in faith. Donc, viens ma chérie, tu as ta place déjà bien chaude. Ok. okay. Uh, déjà, déjà une question pour Blondel. Alors, Blondel, cette semaine, j'ai parlé avec beaucoup de gens. This week, Blondel, I have a question for you. I spoke with many people. Uh, parmi eux, non seulement ceux qui sont déçus par le confinement. S many of them were very disappointed about the second lockdown. D'autres qui ont perdu leur travail. Some have lost their jobs. Uh, ou d'autres qui ne trouvent pas de travail. Others have been unable to find a job. J'ai parlé avec aussi beaucoup de gens qui ont prié pour les élections américaines. I also spoke with a number of people who were praying for the American elections. Et uh, on n'a pas on n'a pas vu les résultats qui étaient prophétisés. And we did not see the results that had been prophesied. Bon, on va pas aborder les prophéties tout ça. So we're not going to talk about prophecies and what have you. question spécifique est comment gérer notre propre déception. But there is a very specific question I have for you. How do you manage that kind of disappointment? Surtout quand les résultats autour de nous ne sont pas conformes à ce que Dieu nous a révélé en tant que sa parole. Particularly when the results are not conformed to what God revealed to us either prophetically or in his written word. Pastor Robert, c'est une question tellement profonde et tellement <laughs> d'actualité et tellement deep, intéressante. Deep question and a very interesting question, Pastor Robert. Et c'est vrai que moi personnellement, j'ai vu les, les, les élections américaines, par exemple. I saw the same thing on the et, news. Et, et c'est vrai qu'on a tendance à dire, mais Seigneur, euh, bon, il y en a un qui porte quand même les, les valeurs de la vie, les valeurs telles qu'elles sont décrites dans la Bible, et qu'est-ce qui se passe I totally relate to that kind of questioning, but Lord, you saw there was a candidate that has your values in his heart. What's happening Et c'est vrai également pour nos vies individuelles, ce, Seigneur, mais bon, tu m'as promis, euh, évidemment, de m'ouvrir une porte, mais là, j'ai l'impression que, par rapport à la promesse, je vis carrément le contraire et l'opposé, même. Mm -hmm. And even on an individual level, there are many people who are saying, Lord, you've made this promise to me, you told me you would open the door, but nothing's happening, so why is this moi, moi je, je, je dirais deux choses, Pasteur Robert. La première. I would say two things, Pastor Robert. The first one. Un, c'est de ne pas perdre confiance en Dieu. You need to remember to never lose your trust in God. Ça, c'est vraiment fondamental, ne pas perdre sa confiance en Dieu. This is fundamental. No matter what happens, never lose your trust in God. Dieu reste le Dieu d'amour. God remains the God of love. Dieu reste le Dieu souverain. God remains the sovereign God. Donc surtout, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'interroger sur notre relation, notre confiance par rapport à ce que Dieu dit. C'est pour ça que le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, ne pas perdre la confiance en Dieu. La deuxième chose, et je crois que parfois on a du mal avec ça. The second thing is something we have a little bit of difficulty with c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, euh, comme la parole nous le dit, nous sommes sur la terre et Dieu est dans le ciel. Et nous devons vraiment reconnaître que notre, notre connaissance du plan de Dieu est vraiment partielle. And we need to understand that our knowledge of God's will is only partial. Parce qu'on pourrait très bien se poser la même question pour beaucoup d'élections qui ont eu lieu dans l'histoire. We can ask the same question about several other elections that have been held in history. 
en, en Allemagne, on, on a eu un nazi qui a été démocratiquement élu et dont le plan était de détruire le peuple d'Israël et les Juifs. For example, several decades ago, there was a Nazi elected in a democratic process and his goal was to destroy the people of Israel. Il n'a pas pris le pouvoir, il n'a pas voulu, il a été élu. He didn't have a coup d'état, he didn't seize power, he was elected by donc, the population. Donc quand on voit ça, on, se, on, on peut se dire, mais, 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 mais Dieu, qu'est-ce qui se passe So we can see things like that and say, Lord, what's happening Mais quand tu regardes Romains 13 également, When you look at Romans chapter 13, Paul, la prière que nous faisons quand on dit « prions pour les autorités », mais c'est dans Romains 13 que Paul dit « priez pour les autorités » parce que toute autorité vient de Dieu. Paul specifically says « pray for the authorities because all authority comes from God ». Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que quand Paul dit ça, il dit ça sous Néron. Now Paul was writing this as Nero was the emperor of Rome. Qui a été le pire persécuteur des chrétiens. Like he was the worst persecutor le, of the Christian church that ever le existed. Le pire, le pire, les jeux du cirque. Worst. Le, le jeu du cirque avec les chrétiens qui se faisaient dévorer par les lions, c'est Néron. It was under his reign that the Christians were devoured by lions in the arenas. Donc là, notre intelligence est complètement perdue quand nous lisons Paul qui nous dit sous Néron, priez pour les autorités mm. et au, en plus aux chrétiens de Rome. Paul was writing this to the Christians in Rome, and we have a hard time understanding what context he was saying that in. Le même Néron qui allait le, 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 le décapiter. It was the same Emperor Nero that was going to end up decapitating et qui, et, Paul. Et qui, et qui allait faire exécuter Pierre. And executing Peter. C'est pour ça que quand je lis ça, so when I read this, par rapport aux, aux, aux événements qui se passent maintenant, in light of the current events, je me dis en fin de compte, on a déjà vu ces situations où la souveraineté de Dieu nous est frappée en pleine figure. I said to myself, well, we've already seen other situations in the past donc, where the donc, sovereignty of God Donc je pense qu'il faut vraiment remettre present. nos frustrations entre les, entre les mains du Seigneur. So the best thing to do would lay would be to lay down your frustrations in the hands of the Lord. Et, et demander au Seigneur guéris mon cœur, guéris mon âme. And then ask the Lord to heal your soul, heal your heart. Et ne permet pas que ce que je viens de vivre puisse casser Ma confiance en toi. And specifically pray, don't let these circumstances deprive me of trusting you. Uh, one of our first questions uh, on the chat was, for me, very encouraging. Une de nos premières questions sur le chat tout à l'heure était pour moi très encourageant, finalement. Someone who's identifies himself as a young Christian. Quelqu'un qui s'identifie comme un jeune chrétien. And asks a very simple question. Et qui pose une question tout simple. As a young Christian, what can I do? To invest in apostolic foundations in the church. Sa question était la suivante. En tant que jeune chrétien, qu'est-ce que <rire> moi-même, en tant qu'individu, je peux, qu'est-ce que je peux faire pour investir dans les fondements apostoliques d'une église Très bonne question, merci Ex beaucoup. Excellente question. Uh, very encore, good question, excellent. Là encore une question d'actualité. Bah déjà, un, je dirais, déjà prier. Number one thing would be to pray. Prier pour que Dieu manifeste cette fondation. So that God would reveal to you personally what this foundation looks like. Priez pour que Dieu donne la, la sagesse aux responsables de l'Église pour poser cette fondation. Pray that God would give wisdom to the leaders of the church in order to be able to establish an apostolic foundation. Parce que le premier investissement pour moi il est dans la prière. Because the first investment we all have to make, in Parce fact, que is que in prayer. Quand on parle d'investissement, peut-être qu'on se dit on va faire, on va poser. Bon, le faire viendra après. The doing part comes after the first part of the investment, which is to pray. Le, le premier point, c'est vraiment l'investissement est dans la prière. And that's the first place we want to really pour ourselves into is prayer. Voilà. Ensuite, être très à l'écoute de ce qui sera dit. The second thing. Par rapport à l'évolution de ce dispositif. Be very attentive to what is said, what is shared, what is preached in regards to the evolution of this apostolic foundation. Pour dire, demander encore ensuite au Seigneur comment je peux me positionner au milieu de ce dispositif qui se met en place. And in that point, at that point, you can say, okay, Lord, where do you want to place me? Where should I be situated in this new structure? Alors, juste euh, peut-être, Pastor Jean-Pierre ou Pastor Semen, est-ce que vous voulez rajouter à, à cette question? Pastor Jean-Pierre or Pastor Samuel, do you have anything to add to this answer for a young Christian? Oui, je, euh, je voudrais bien rajouter quelque chose aussi par rapport à ça. Tu m'entends bien? Oui. Là, c'est bon. 
Ah, il veut que tu, que tu viennes ici, devant les caméras. On veut te voir. <rire> Here's Pastor Jean-Pierre going to share with us. Je disais, je, je veux juste rajouter une chose par rapport à cela. There's one thing I'd like to add in regards to this. En tant que, que jeune chrétien, pour moi, c'est une, une des questions euh, les plus fondamentales. It is actually one of the most fundamental questions a young Christian can ask. Parce que c'est vrai qu'on entend parler d'église apostolique et des fois, on peut, euh, on peut, ça, ça peut nous passer un peu au-dessus. Uh, some of this terminology might go over your head if you're young in the Lord. Et une des réponses qui me vient, c'est nous devons être une lumière. One of the answers that came to my spirit was, we need to be a light. Et ne pas croire que cet appel est simplement sur, euh, sur l'apôtre. Don't say to yourself, oh, that calling to be a light is only on apostles. N'est pas simplement sur les responsables. It's only on the leaders of the church. Et sur chaque enfant de Dieu. But every single child of God is a light. Et l'appel de Dieu sur son peuple, c'est soit une lumière là où tu es. That is the call of God for each and every one of us. Be a light where Donner you are. Là où tu es, dans, dans ton foyer, dans ton, dans ton travail. Let the light shine in your household, in your place dans of work, église. in your church. Sois un chrétien, sois un croyant, sois un disciple. Be a Christian, be a believer, be a disciple. En réalisant l'appel qui est sur ta vie. It is in realizing the call of God on your life. Et que Dieu t'a placé, placé dans ce temps, dans cette génération. That you will recognize God has placed you in this time, in this generation. Et Dieu fait exploser justement cet appel apostolique. And when he is ready to release the apostolic calling on a church. Il veut que chacun de ses enfants réalise qu'il est une pierre vivante. He wants every single one of his children to understand that they are living stones à cette, à cette at, that are building this apostolic church. Donc, soyons une lumière. So be the light. Soyons des chrétiens. Be Christian. Soyons courageux pour prendre des, 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 des positionnements courageux. Et be courageous and take courageous positions in favor of the gospel. Être cohérente dans cette nation. So that you can be a voice in this nation. Un chrétien qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. In other words, be a Christian who does what he says and who says what he does. Donc, soyons des lumières là où nous sommes. That's how you can be a light in the darkness. Amen. Justement, je, je, voudrais, je voudrais compléter encore, et justement parce qu'il s'agit de, de jeunes chrétiens, un truc qui est vraiment très important. I'd like to add something that's very important. Parce que parfois, les, les jeunes chrétiens, c'est vrai, ont des, des difficultés d'appartenance de, et, et, et de, de, parfois même de, 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 de soumission, de, de se planter, d'être planté quelque part dans une bergerie. Parfois, ce n'est pas toujours évident. Sometimes, young Christians have a very hard time being rooted and grounded and planted in a spiritual family, either because they don't like the word submission or... Moi, moi j'ai été, été jeune chrétien aussi. J'ai été troublé à l'époque par mon berger que je comprenais qu'il comprenait pas ce que je voulais faire. And Et I myself was a young Christian at one time so I know what I'm talking about. I was quite troubled. Je voulais que les choses aillent très vite, j'ai l'impression qu'il voulait me freiner constamment. And I wanted to do things very quickly and I had the impression that my spiritual leaders were holding me back. Et donc je les comprends très bien parce que moi Dieu a dû m'enseigner par rapport à ça. And now I understand because God took the time to teach me about those principles. Mais pour prolonger encore la réponse, il faut bien comprendre dans le livre des actes But to explain my answer, we need to look in the book of Acts. C'est qu'il y a vraiment un process. There was a process taking place. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des lois spirituelles auxquelles Dieu ne va pas déroger. There were spiritual laws that God was putting into place. Qu'on soit jeune chrétien ou qu'on ne le soit pas. If you're a young Christian or if you're not a young Christian. Et, et, et quand on voit la vie d'un homme comme Paul, malgré l'onction qui était sur sa vie, And when you see someone like the Apostle Paul, despite the anointing upon his life, Paul a compris déjà que la première des choses c'était d'être sous l'autorité de, de, de cette grâce apostolique. One of the first things Paul understood as a young believer was that he needed to be submitted to the apostolic authority at the time. Ça veut dire qu'il y a non seulement l'investissement dans la prière. So there's not only investing in prayer. Mais l'investissement dans la prière est d'autant plus efficace qu'il y a cette cette soumission sur cette grâce apostolique. But there's also the fact of being submitted to the apostolic grace in a house. Parce que nous voyons bien que Paul, c'est en se mettant sous cette grâce. We see it in Paul's life. It is only when he submitted to the apostolic grace. Qu'est-ce qui se passe en Antioche avec avec Barnabas Ils enseignent, ils travaillent dans la maison de Dieu. Ils travaillent dans la maison de Dieu. What was happening in Antioch with Barnabas Initially, they were working in the local church. They were sous teaching, la, they were serving. Sous la grâce apostolique. Underneath the apostolic grace that was established. Confiant dans la vocation qui est sur leur vie. 
And they were very confident about the calling of God on their lives. Et faisant confiance à Dieu. And they were trusting God for its que manifestation. Dieu, au temps favorable, at the right time, allait manifester cette grâce. God was going to manifest that grace upon et, their et, lives. Et dans Acte 13, c'est ce qui, ce, ce qui s'est passé. And in Acts 13, which we read earlier, that's exactly what happened. Alors qu'ils servaient dans la maison du Seigneur, comme, comme chacun d'entre nous, comme tous les jeunes qui servent dans la maison de Dieu. They were serving in the house of the Lord, like each and every one of us and all the young Christians, they're serving. Un jour, l'Esprit parle. And then one day, it was the Holy Spirit that sovereignly spoke. Et la sensibilité des autorités apostoliques ont discerné les vocations. And it was the sensitivity to that voice of the Holy Spirit by the apostolic covering et, et, that discerned the gifting. Et voilà pourquoi cette grâce apostolique est également importante, parce qu'elle donne également justement cette révélation pour discerner les vocations. And that's why the apostolic grace is so important. It is that, those leaders that discern giftings. Et quand, et quand ils sont révélés, ils, ils, sont, ils sont établis, comme ça s'est passé, on leur a imposé les mains, ils ont été envoyés. And once the giftings or callings are revealed, the leaders lay their hands on the ministries and send them out under the covering. Et même quand Barnabas est sorti de cette grâce. And at the point where at Barnabas came out from under that apostolic grace. Paul a eu la sagesse de rester sous la grâce apostolique. But Paul had the wisdom to remain under the apostolic grace. Et je pense qu'on n'aurait jamais eu le même impact du ministère de Paul à partir du deuxième voyage missionnaire, si Paul était également sorti de la grâce. Had he also come out from underneath that apostolic covering and grace, we may not have seen the same results in his ministry. Parce que la, la Bible nous enseigne bien que, que Barnabas est parti à Chypre tout seul. We understand that Barnabas left, he went to Cyprus all by himself. Mais que Paul a été envoyé par l'Église. But Paul was sent out from the church. Donc on voit on voit très bien l'importance de, ce, de cette fondation apostolique qui a, qui a discerné les, les talents, les grâces, qui a, qui a établi, qui a envoyé. So we saw the importance of the apostolic foundation being able to discern and send forth the giftings and the ministries. Et après on a vu comment l'appel le, 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 de Paul, l'impact et la dimension dans laquelle ils, ils, ils sont rentrés. And as a result, we saw the calling of Paul developed and the impact that he had and that dimension that he touched in the spiritual Donc, realm. Donc je dirais aux jeunes, aux, aux jeunes je, je comprends parfois le feu qui brûle, je le comprends très bien même, qui brûle au fond du cœur. I want to say to young Christians, I understand the, the fire burning in your heart. Mais on, on, nous devons apprendre vraiment à, à, être, à être soumis à cette grâce apostolique en étant sûr que Dieu nous a établi là où nous sommes. But if you can learn to be submitted to the apostolic grace and be sure of where God has placed you in the body. Et, et ce fleuve divin fait que la grâce qui est sur ta vie, elle, elle va se manifester. Then that divine river will allow the grace to come into your life and reveal your calling. Et il faut bien savoir que quand, quand toi, en tant que jeune, tu vas, tu vas opérer à l'extérieur sous cette grâce. However, if you're a young Christian and you're operating in your gifting outside of that apostolic là, grace, tu seras sous une couverture qui va démultiplier ton impact. You will reduce your impact because you'll not be under the spiritual cover. Et, et c'est ça que le, le diable ne veut pas que tu comprennes. C'est qu'il pense que l'onction qui est sur ta vie suffit pour transformer la, la société. Mais tu ne peux pas tout seul. See, the devil doesn't want you to understand that. He wants you to believe that it, all you need is the anointing. I want, I want to hear from Pastor Samuel. Let me just say this real quick, okay? Juste avant de poser la même question à Samuel, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. I, I think it, it, it's so important to understand that even Jesus learned obedience. Il est important pour nous de comprendre que même Jésus a dû apprendre l'obéissance. I don't know what that does to you, but that kind of... Mais bothers my mind. Ça me dérange, ça me dépasse cette notion là. He had a perfect relationship with the father. Et pourtant il avait une relation parfaite avec le père. And yet the Bible says he learned obedience. Mais il a dû apprendre l'obéissance selon la Bible. Blanc, and I think this speaks to what you were saying. Et cela fait référence à ce que tu viens de dire. I, I think in any man or woman of God. Quand il y a un homme ou une femme de Dieu. Greatest thing to learn in, in life. Je dirais que la chose la plus difficile à apprendre dans la vie chrétienne, c'est justement la soumission à l'autorité spirituelle. Look, look Regardez même dans le jardin de Gethsemane. Still, Encore, with a perfect relationship with God, tout en ayant une relation parfaite avec Dieu, there was this struggle. il y avait cette lutte devant le Père. 
your will, my will. Ta volonté, la mienne. And, uh, and it, it, it breaks my heart when I see young people full of potential. Franchement, ça me brise le cœur de voir des jeunes gens remplis de potentiel. They throw away the yoke of submission. Mais qui jettent à la poubelle ce joug de Because soumission. They, they find it too constrained. Parce qu'il y a trop de contraintes. Oh, precious Jesus. Mm, Seigneur Jésus. Listen, I learned it. Moi, je l'ai appris. Pastor Mon épouse l'a appris. <laughs> These three amigos, they have Ces trois hommes-là ont appris cette soumission également. And brother, sister, God's plan is for you to learn it. Ma sœur, mon frère, le plan de Dieu est pour vous aussi d'apprendre okay. Be cette soumission. We pray, uh, Pastor Samuel, share with us with Juste avant de prier, Pastor Samuel, qu'est-ce qui attend ton cœur? Je pense que ce que vous êtes en train de toucher, c'est quelque chose de très prophétique, je dirais. I believe what we're touching today is something very prophetic. Parce que depuis des décennies, nous n'avons pas eu un vrai modèle de ce que c'est le ministère apostolique. Parce que beaucoup ont été abusés, many fell into abuse, rejetés, many were rejected, négligés. Many were neglected. Du coup, ils ont un mauvais concept de ce que c'est vraiment le ministère apostolique. So in general, we have a very bad concept of what apostolic ministry is. Actuellement, dans le concept de l'apostolique, c'est là que nous recevons la couverture, la provision et la libération. It is in the apostolic context that we can see the covering, the provision, and the liberating take place. Juste rapidement, comme Pasteur Robert vient de le dire, que Jésus a appris l'obéissance. As Pastor Robert said, Jesus learned obedience. N'est-ce pas surprenant qu'avant qu'il commence son ministère, il allait voir Jean-Baptiste Isn't it surprising to note that Jesus, even before he began his ministry, went to see John the Baptist Et pourtant, c'est lui le créateur. However, Jesus was the Son of God, the Creator. C'est lui qui avait désigné Jean-Baptiste. And it was God's will that John Baptist. C'est lui qui a oint Jean-Baptiste. He was the one that anointed John the Baptist. C'est lui qui a donné le le, le mot d'op. Comment faire pour libérer le royaume? And he was the one who gave the instructions on how to liberate the kingdom of God. Les jeunes apprenaient dans ce verset. So learn from that verse, my Et là, il friend. vient se soumettre à Jean Baptiste. He had to submit his own life to John the Baptist. Trois choses arrivent. And three things happened after that. Le ciel s'ouvre. The heavens opened up. Le père parle. The Father spoke, le Saint-Esprit descend. And the Holy Spirit came down. Et c'est ce que nous voulons dans le and ministère. In right? Il a fallu que Jésus se soumette à le ministère établi dans l'apostolat. Et la grâce a été libérée. And it was at that time that the grace of God Et quand was vous released. lisez les évangiles, l'histoire parle d'elle-même. And we can see that in the Gospels, the word speaks for itself. Et je pense que c'est ça que nous devrions, Pasteur Robert. I believe that's what we need, Pastor Robert. C'est de prier vraiment pour une guérison dans les âmes parce qu'on n'a pas eu un vrai modèle. We should pour pray suivre. for restoration in the souls because we haven't seen a true biblical model of apostolic ministry. Amen. Amen. Je crois que ça fait une bonne transition. That makes a great transition. Et il nous reste un peu moins de 10 minutes. So we have about 10 minutes, a little less left. Uh, mais je pense que ce serait vraiment bien si on peut vraiment passer ce temps-là dans la prière. But I would really like to spend that time with you in prayer. Alléluia. Mm -hmm. Et uh, pour, pour moi, je pense vraiment que Dieu se sert de, de la pandémie. I really believe that God is using this pandemic pour bouge, faire bouger son église dans une direction. To push his church in the right direction. Amen. Et euh, donc, je, je pense vraiment, frères et sœurs, que c'est le temps d'être plus sérieux pour le Seigneur que jamais auparavant. Amen. Brothers and sisters, I believe that it is the time to be more serious for the Lord than ever before. Et... Euh, Parfois, on peut se perdre avec apostolique, prophétique, euh, évangélique, euh, pentecôtique. <laughs> Sometimes euh, we get lost in all the labels, you know, apostolic, prophetic, force, evangelistic. À force d'en parler, on commence à voir des tics, <laughs> tu vois. And then we get all confused. 
Et, et je crois aussi qu'il faut qu'on reste simple aussi dans notre pensée. So I believe it's important to remain simple in our vocabulary. Peut-être tu, tu peux juste te lancer, uh, Pastor Samuel. Uh, Would you like to start the prayer time, Pastor Samuel? Dans que tu viens évoquer. Et puis les autres, s'il vous plaît, juste laissez le Saint laissons le Saint-Esprit uh, couler dans ce temps. And we're just going to let the Holy Spirit lead us through this prayer time. À la maison, uh, mettez-vous maintenant dans, dans ce temps Alléluia. de prière. Alléluia. Those of you who are connected, join us in prayer as we cover. And even those who are here, let's pray together. Père, nous te remercions pour cette parole qui a été libérée. Nous remercions, Seigneur, que cela déclenche quelque chose. Thank you that it has triggered something in the spirit. Parce que ta parole est vivante et Because vraie. Because your word is living and your word is true. Nous te remercions qu'elle est comme un marteau qui va briser your tous les Your word is like a hammer that breaks the lies. Nous voulons particulièrement Amen. prier pour tous ceux et celles qui ont été abusés, négligés, rejetés. We pray for every single person now that has been abused or forgotten or neglected by authority. Nous prions pour une guérison dans l'âme. We pray now for the healing power of God to flow nous and heal their soul. Nous prions que ta lumière, comme Blondel l'a si bien dit, brille, Seigneur. That your light would shine as never before. Et que ces mensonges soient anéantis à jamais. And every lie would be broken over their lives in the name of Jesus. Et que ces écailles tombent de leurs yeux, qu'ils puissent voir la vérité. And that the scales would fall from Amen. their eyes for they be able to see. Qu'ils puissent comprendre la vraie signification de ce que c'est l'Église apostolique. That each and every one would understand what it truly means to be an apostolic church Père, of Jesus Christ. Père, nous te demandons au nom puissant de and ton Father, Fils. And Father, we ask in the name of Jesus. Oh, je sens que les chaînes sont brisées. I believe chains are breaking. Les joues sont détruites. And the yokes are breaking. Fardeaux sont enlevés. And burdens are being lifted. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Tu sors et tu prends ta place. Come out now from that and you take place. Au nom de Jésus, je, je sens dans mon mighty... cœur, il y en a beaucoup d'entre vous, il y a une tournure dans votre vie, vous allez commencer à prendre position dans votre ministère. Il va y avoir une réconciliation entre vous et le pastoral, There will be a reconciliation between you and entre vous et tout le fonctionnement ministériel. C'était ma prière pour vous au nom de Jésus. Hallelujah. Père, au nom de Jésus, je prie aujourd'hui pour mes sœurs en Christ, en particulier, où le mot soumission a été tordu dans le contexte conjugal, dans le contexte spirituel, dans le contexte de famille, dans le nom de Jésus, pour toute femme qui a vécu euh, une euh, mauvaise interprétation de ce mot, un abus psychologique, émotionnel ou autre, dans le nom de Jésus, tu déverses maintenant c'est ce fleuve de guérison, ce bombe de Gilead pour toucher les profondeurs du cœur féminin. Et tu relèves les femmes, tu les fais sortir de leur prison, tu les fais sortir de leurs blessures, tu, leur fais, tu les fais sortir de leur victimisation au nom de Jésus. Et tu les places fermement sur ta parole, sur ta vérité, capable de bannir désormais toute crainte, toute inhibition et tout mensonge qui ferme sa bouche dans le nom de Jésus, que les femmes reçoivent maintenant la restauration de leur âme, la restauration de leur féminité, la restauration de leur identité en Christ, Amen. la restauration de leurs dons, leurs talents, leurs appels, leurs ministères, maintenant au nom de Jésus. Amen. Sois libérée ma sœur, maintenant. Amen, amen. Et Seigneur, je, je veux également prier pour les, les jeunes et les moins jeunes Father, qui s'interrogent, Seigneur, par rapport à, à ce sentiment d'appartenance à une bergerie. Seigneur, je, je me souviens encore il y a peu de temps où euh, une de ces jeunes m'a dit « J'ai la révélation de l'appartenance et d'être planté dans la maison de Dieu. » et, et Seigneur, je prie pour que tous ceux qui aujourd'hui s'interrogent encore. Seigneur, en écho par rapport à la prière qui a été faite, and, and to these prayers, à cause des blessures, à cause des frustrations et des déceptions. Alors, Seigneur, je 
compris pour tous ceux qui, à cause de cela, se sont éloignés de la maison de Dieu. And especially for those that have left the house of God. Seigneur, nous savons qu'ils sont les plus fragiles devant notre adversaire. We understand that they are fragile and before the enemy. Car nous savons que nous luttons contre un loup ravisseur. Because we know that the enemy is like a wolf that qui comes cherche, to devour. Qui cherchera toujours les brebis qui sont isolées et sans couverture. The enemy will always seek out the sheep that are without covering. Seigneur, nous prions maintenant qu'après cette guérison et cette restauration du cœur, we pray now for the restoration and healing to take place. Que tu puisses leur donner cette révélation de la appartenance à la maison de Dieu. After that you would give each and every one a revelation of belonging to the family of God. Seigneur, alors que maintenant nous nous unissons dans un même esprit, nous prions pour que plusieurs qui sont en train de nous regarder. We are united in spirit and we know that many are watching today. Reçoivent cet esprit de révélation. We declare that each and every one receives a spirit of revelation. D'appartenance. The revelation of belonging. À la maison du Seigneur. To the house of the Lord. Afin que tu puisses les planter, Seigneur. So that you can deeply Plant them. Car c'est un arbre, seul un arbre qui est planté peut porter du fruit. Only the tree that is deeply planted can bear fruit. Alors Seigneur, nous prions vraiment maintenant même que l'esprit de révélation touche leur cœur. We pray that the spirit of revelation would fill their heart now. Nous prions maintenant l'esprit de révélation qui touche les cœurs. The spirit of revelation touches your que heart now. Que l'esprit de révélation touche les cœurs. Touches your heart que now. Que l'esprit de révélation touche les cœurs. Spirit of revelation, come. Et que maintenant chacun connaisse où est sa place. And now each one will discover where are their places et soit planté where he's meant to be planted pour entrer seigneur dans sa destinée to fully enter into his destiny car seigneur nous refusons que une seule destinée soit perdue dans le nom we de Jésus we refuse to let any destiny go to waste in Jesus name et, et nous voulons déclarer que chaque destinée portera son fruit we declare every destiny shall be realized and bear et fruit et sera manifesté pleinement selon le, le dessein divin and will be fully manifested according to your perfect plan au nom de Jésus in the mighty name of Jesus au nom de Jésus In the mighty name of Jesus. Et, et, et j'entends Dieu qui dit à, à une personne, il n'y a plus de condamnation God pour is ceux qui to sont someone, en Christ. There, are, there is no longer condemnation for those who are in Christ. Il n'y a pas de condamnation. There is no condemnation for those Avec who are in Christ. Avec le Seigneur, on, on est capable d'écrire une page nouvelle. Because with the Lord your God, you can turn the page and write a whole new story. Car le sang de l'agneau efface définitivement. The blood of the lamb has erased permanently. Tout péché. Every sin. Toute erreur. Every error. Et avec le Seigneur, dit Dieu à, à des personnes en particulier, je suis capable d'écrire une page nouvelle. God is saying to some of you, I'm starting to write a new page. Je, je suis capable d'écrire dans ta vie. Dieu parle à des personnes très précisément une page nouvelle dans ta vie. God is speaking very specifically to some of you. Quelles que soient tes erreurs. No matter what error you've committed. Un jour nouveau commence pour toi dans le nom de Jésus. This is a new day starting now for Alors, you. Alors saisis cette grâce et prends la bonne décision. Receive that grace, make the right decision. Et Dieu ne se repent ni de son appel, the, God will not repent from his calling, ni de ses dons, nor his giftings, au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. So be amen and amen. Alléluia, Seigneur, je te loue et je te bénis parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau, Seigneur. Father, I bless you because today is a new day. Je te remercie de la façon dont tu as, tu as orchestré toutes choses, Père. Thank you for orchestrating all things. Et même pour le ciel qui s'ouvre, Seigneur, sur ton Église. Thank you for the open heavens over your church. Et Père, je veux prier particulièrement pour les hommes. I pray now for the men in our church. Seigneur, je prie pour une restauration de la place de l'homme. I pray for the restoration of the man in his rightful place. Des hommes selon ton cœur, Seigneur. According to your heart. Des hommes de courage. Men who are courageous. Des hommes d'autorité. Men who are authoritative. Des hommes d'intégrité. Men of integrity. Des hommes de conviction. Men of conviction. Des hommes qui savent aimer. Men who know how to love. Des hommes qui savent multiplier, se multiplier. Men who know how to reproduce. Des hommes qui savent utiliser les armes offensives et défensives que tu as mis à notre disposition. Men who know how to use offensive and defensive weapons. Seigneur, je prie pour la révélation de ces hommes dans l'Église. I pray for the revelation for these men in your church, in the apostolic church. Des hommes qui seront les premiers, Seigneur, dans les réunions de prière. That the men would be the first ones to come to prayer. Des hommes qui seront les premiers à se lever le matin pour prier pour leur foyer. The first ones to get up early and pray for their household. Pour prier pour leur ville, pour prier pour leur région. And pray for their city, for their region. Pour prier pour leur 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 cité, leur leur pays. And for their nation. Des hommes selon ton cœur, Men according to your heart. Doux et humble de cœur. That are humble and, and gentle and no, nothing and 
Nothing of the world in them. Mais fort et terrifiant vers toutes les œuvres des ténèbres. But they would be courageous and strong to face the darkness. Qui utilisent leur autorité pour protéger. And, and use their authority to protect. Qui utilisent leur autorité pour mettre de la sécurité. And to establish security. Et non pas pour abuser. And not to be des abusive. Des hommes qui savent aimer, Seigneur, comme toi-même tu as aimé ton Église. Men who know how to love the way you love your church. Des hommes qui sont capables de donner leur vie pour leur épouse. Men who are able to give their lives. De donner leur vie pour leurs enfants. For their wife and children. De donner leur vie pour leur Église. And for their church. De donner leur vie pour leur nation. And for their nation. Seigneur, nous, prophét nous prophétisons cette, cette qualité d'homme qui naît dans l'Église maintenant. We now the of that godly man Seigneur, will rise. tu ouvres les écluses des cieux, tu you ouvres le ciel aujourd'hui. Et tu communiques à chaque homme qui nous, qui nous regarde ce, ce And matin. You you communicate to every man watching today. Quelque chose qui vient du ciel et qui Amen. saisit les cœurs maintenant. Something coming from heaven and dans le nom de Jésus. Seizing their hearts now Alléluia. in Jesus name. Alléluia. Yeah. Wow. Euh, là, c'est puissant. Very powerful. Un grand pas. Euh, merci. On arrive à la, à la fin de notre matinée, mais on est très loin d'avoir fini avec euh, l'œuvre de la grâce. Amen. We've come to the end of our morning together, but we're very far from the end of the work of grace that God began. Et, et je, je n'ai aucun doute que, que le Seigneur a, a, a touché à ta vie. I have no doubt that the Lord our God has touched Alleluia. your life today. Et il va continuer à le faire tout au long de cette semaine. And he will continue doing so throughout Alleluia. the week. Alors, juste av avant de clôturer, laissez-moi vous bénir au nom du Seigneur. Just before we leave you, allow me to bless you. Et, et je le ferai en anglais. Okay. Je reviendrai <laughs> ou je le ferai en hébreu, mais je ne suis pas encore... I'm là. doing it in English today, but one day I'll do it in Hebrew. Okay. Donc, uh, lift your hands to the Lord. Levons nos mains devant le Seigneur. The Lord bless you and keep you. Le Seigneur te bénit et te garde. The Lord make his face to shine on you. Le Seigneur fait briller sa face sur toi. And be gracious to you. Le Seigneur t'accorde sa grâce. The Lord turn his face towards you. Le Seigneur tourne sa face vers toi. And give you peace. Et t'accorde sa paix. In the matchless name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom incomparable de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache que tu es aimé. You are chosen. Tu es choisi. You are called. Tu es appelé. You are blessed. Et tu es béni. Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.